നമസ്കാരം ദിലീപിൻ്റെ കേസിലെ വിധി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു എന്താണ് വിധി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് എന്താണ് ഈ കേസിൽ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരുന്നു കേസ് ഒരു നടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നു അതൊരു മെമ്മറി കാർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു തെളിവായി പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുന്നു ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് കേസിൻ്റെ രേഖകളുടെ കൂടെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രേഖകൾ കൃത്രിമമായി ചമച്ചതാണ് എന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരോപണം അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കൃത്രിമത്വം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രതിക്ക് ഈ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടണം അത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അത് കൊടുക്കാൻ പോലീസോ കോടതിയോ തയ്യാറല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ആ സർവൈവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാതിക്കാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതും അത് കൊടുത്താൽ അത് പുറത്തു വിടുന്നതും മറ്റൊരു ഐ പി സി കുറ്റം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ ചേഷ്ടകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഡിയോയിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതോ കൊടുക്കുന്നതോ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തെളിവ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോലീസും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഇത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസ് വന്നപ്പോൾ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏത് ഡോക്യുമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കോപ്പി ചോദിക്കാതെ തന്നെ പ്രതിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രോസിക്യൂഷനുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ കൂടെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കും ഇന്ന 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 കുറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന പ്രതികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ചാർജ് ഷീറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രേഖകൾ കൊടുക്കും മൊഴികൾ കൊടുക്കും മറ്റ് നിരവധി തെളിവുകൾ കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും പ്രതിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് രേഖകളെ ആശ്രയിച്ചാണോ ഇയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതിഭാഗം ത്തിനെ ആരോപിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകൾ കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ കോ ഡോക്യുമെൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടിയാലേ പ്രതിഭാഗത്തിന് മറിച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇതൊരു ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുത്തിരിക്കണം പോലീസ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇതൊരു തൊണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആരോപണം എന്താണ് തൊണ്ടി തൊണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കായ ഒരു വസ്തു ഒരാളെ കത്തി എടുത്ത് കുത്തിയാൽ കത്തി പിടിച്ചെടുത്താൽ അതൊരു തൊണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ തൊണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൊണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഒരു കൊലപാതക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു തോക്ക് പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്തി പിടിക്കുന്നു ഇത് കത്തി തന്നെയാണോ ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കത്ത് തന്നെയാണോ പോലീസ് ഹാജരാക്കി എന്നറിയാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല തൊണ്ടിയാണെങ്കിൽ കോപ്പി കൊടുക്കാൻ സി ആർ പി സിയിൽ പ്രൊവിഷനില്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പി കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷനുണ്ട് അതിനെയാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം ഹാജരാക്കിയത് ഇത് കേവലം ദിലീപോ ദിലീപും പ്രോസിക്യൂഷനുമോ മാത്രം തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസല്ല സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് പോകുമ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ ഫൂട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ആ തെളിവ് തെളിവായി മാത്രം നിലനിൽക്കില്ല ആ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി ദിലീപിൻ്റെ കേസ് തള്ളി എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് തള്ളിയിട്ടില്ല അത് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പാർഷ്യലി അനുവദിച്ചു എന്തു പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് പ്രതിഭാഗം കുറ്റം ചെയ്ത
ഖാൻവിൽക്കറിൻ്റെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിധിന്യായമാണിത് വളരെ ഭാവി കാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നൊരു വിധിന്യായമാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ വന്നാൽ വാദി ഭാഗത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിക്ക് അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിധിന്യായമാണ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആധാർ കേസ് ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടപ്പോൾ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് ഐക്യകണ്ഠേന പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഒരു അംഗം ആവശ്യപ്പെട്ടത് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗമൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടമെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അങ്ങനെ ആക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ പോലും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പതിമൂന്നംഗ ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലെ വിധിന്യായത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആധാർ കേസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ ഇരകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാദിക്കും റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ട് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അത് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നാൽ എൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ മെമ്മറി കാർഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതിയുടെ അവകാശമോ പ്രതിക്കൊരു അവകാശമില്ലേ സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് മാത്രമല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് ഭാവി കേസുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷനിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് നോക്കണ്ടേ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എതിരായി നാളെ പോലീസ് ഒരു കേസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നത് ഒരു മെമ്മറി കാർഡാണ് ഈ മെമ്മറി കാർഡിലെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ ഇയാളാണ് കുറ്റം ചെയ്തത് എന്ന് തെളിയുമെന്ന് പറയുന്നു ജഡ്ജ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇത് നോക്കുന്നു അദ്ദേഹം കുറ്റം വിധിക്കുന്നു നമുക്കത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം കിട്ടണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോലീസിനും ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്കും ഇത് കൊടുക്കാമല്ലോ കൊടുത്തിട്ട് കള്ളത്തെളിവ് ഉണ്ടാക്കി കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരെയും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും പ്രതിഭാഗത്തിന് അതിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വാദിയുടെ അവകാശം പോലെ തന്നെയാണ് പ്രതിയുടെയും അവകാശം അത് അയാൾ ആ കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇതിനിടയിൽ നീതിക്കുള്ളൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രതിഭാഗത്തിന് പ്രതിക്ക് അത് നേരിട്ട് പോയി പരിശോധിക്കാം കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നേരത്തെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതിക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാം പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇത് പരിശോധിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ കൂടി പരിശോധിക്കാം ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധന് പരിശോധിക്കാം ദിലീപ് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധന് ഇത് പരിശോധിക്കാം കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിധിന്യായത്തിൽ ഇതിന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയ മാർഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി വിചാരിച്ചാൽ ഈ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ശരിയാണോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം നടന്നിട്ടുണ്ടോ മാനിപ്പുലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രതിക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് ഇത് പരിശോധിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഇത് പരിശോധിപ്പിച്ച് ഇതിനകത്ത് കള്ളത്തരം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അവകാശം പ്രതിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് സമയ വൈകിക്കാതെ അത് അനുവദിച്ച് അതിനകത്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മജിസ്ട്രേറ്റിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒര
അത്ര കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചയാണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിയമത്തെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വിധിന്യായങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വിധിന്യായത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദിലീപ് കേസിലെ വിധിന്യായം കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണം ഇത്ര കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ ക്രിമിനൽ കേസിലെയും വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് കോടതികൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഏതായാലും ഈ കേസിലെ സമയബന്ധിതമായ വിചാരണ പൂർത്തിയാവട്ടെ പ്രതിഭാഗത്തിന് ഐ ടി കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയട്ടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അവരുടെ കേസ് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം സുപ്രീം കോടതി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്